会不会？是你啊！我以为今天这种情况你会不愿意来的。今天是我姐姐的大日子，我爸都能来，我为什么不能来？想多了。你今天今天的心情真是好啊脸色这么不好，是紧张吗？可能我累了。高姐，高姐，我。你今天早上到底怎么了？我后悔了。你后悔什么了？以后我们就是一家人了，所以我们之间不能再有秘密了，因为你是我的一生挚爱，我也是你的第一选择，是吗？嗯所以，宴会开始之前，你有没有话要告诉我？嗯。没有。
士们、先生们，欢迎来到瑞华集团四十周年晚宴的现场。晚宴正式开始。接下来，让我们有请瑞华集团董事长林雪女士为本次晚宴致辞，掌声有请。首先。欢迎大家今天能到这儿来。今天是我们瑞华创立四十周年的大喜日子，在座的诸位都是我们瑞华的老朋友，因为有你们，瑞华才能走到今天。我和我丈夫在创办瑞华的时候。我们的想法很单纯，只是希望有一天，我们的首饰能走进千家万户，带去我们瑞华的真情和真意。希望每一对新人在喜结良缘的时候，能够有一枚聚集真情、传承美好的信物。这是我们瑞华每个人的想法，所以我们做了一个小一点。慢一点的企业，始终保持着一颗匠人之心。我和我丈夫在创办瑞华的时候，我们的想法很单纯，只是希望有一天，我们的首饰能走进千家万户，带去我们瑞华的真情和真意。希望每一对新人在喜结良缘的时候，能够有一枚。聚集真情，传承美好的信物，这是我们瑞华每个人的想法。所以，我们做了一个小一点、慢一点的企业，始终保持着一颗匠人之心。过去的四十年，我们以此为目标。将来的漫长岁月，我们仍以匠人的精神，打造出每一件作品，呈现给大家。为大家服务，献上我们瑞华的美好和真情。接下来，我想还有一个重要环节，大家可能都已经知道了。好了，我们把时间和我的话筒交给我的孙子。一直。正如奶奶所说。瑞华不会守着成就，固步自封，踟蹰不前。瑞华的未来，永远在未知的明天。
，我仅代表我奶奶林雪女士，向大家郑重宣布，瑞华下一个四十年以及未来的每一天，会有更辉煌的成就。愿与大家同舟共济，共创辉煌。接下来呢？陈总，公司的事永远都说不完了，快让新娘子出来，让我们见见吧。哎，对啊，快出来吧，新娘子出来吧。对啊，是啊。你就看于志一个人就行了，国际比赛你都不怕，小小燕会算什么？我陪着你呢。新娘准备进场其实，我想借今晚的这次机会，向在座的各位，以及所有关心瑞华的亲朋好友们，宣布一项重要的事情。过会，别冲动！你放手，别拦着我！今天我一定要揭穿高杰的真面目。真面目什么意思？我想向瑞华董事会申请一项重要的人事任命。嗯、瑞华素金组总经理穆子云女士
与瑞华总设计师高杰小姐私下转让股权，危害公司利益。我向董事会申请免除二人职务，解除劳务关系。于局，这么重要的场合，你胡说八道些什么呀？胡说？我到底有没有胡说？穆总，木子云，你心里最清楚，你是高杰的表弟，你们私下勾结。损害公司商业利益，要我把证人拉出来吗？需要把证据一件一件拿出来吗？需要吗？黄木子云，在你们余家，在瑞华，尽心尽力，没想到。我是珠兰打雪一场空，原来你们余家人根本就没有把我当做自己家人看。高杰，高杰，你看见了吗？这个，这就是余家的男人，你还敢嫁？是你替我做的决定，你跟木子云千辛万苦隐瞒的关系，还有你在我背后做的那些勾当，理由还不够充分。你总说我蒙不透你，你总说你摸不透我，原来是我看不清你。原来你是这么看我的。这种时候就别演什么痴情的戏码，戏已经演完了。我曾经的未婚妻。丢是吗？觉得可怜是吗？我把你带到这儿来已经给你脸了。你到底在说什么？还装不明白是吗？那我来告诉你，你亲爱的表姨
，跟樊思勾结，已经撬到瑞华百分之四十九的股份了。樊思还差百分之二就可以控股瑞华，你觉得你亲爱的表姨从哪儿抠这百分之二？你的意思是，不可能！表姨说是要跟我借股权抵押还债，怎么可能会出卖瑞华呢？看来是他骗了我，不是这样的，云池，你听我解释，不是这样的。都这种时候了，你让我怎么相信你啊？从我知道，你瞒着我，你跟穆子云的关系开始，我这儿，我的心早就已经死了。没有告诉你我和表姨的关系是我不对，但你和表姨是东水火，我该怎么跟你说？我发誓，我从来都没有背叛过你。好了，你别找理由了，你收起你那可怜楚楚那一套，啊！背叛瑞华的人是你，辜负奶奶信任的人也是你，背叛你我之间感情的人也是。我曾经选择相信过你，就算所有证据摆在我面前，我还是选择相信你。可你呢？我给过你一次又一次的机会，一次又一次的机会，你每次都让我失望。不过我还是要谢谢你。如果没有你，我的江记旧记也不会这么轻易的完成，木子云也不会这么轻易的上钩。江记旧记，天地只剩下一夕。你早就怀疑我是吗？明明心里早有定论，却一直隐忍不发，装作什么都不知道的样子，就等着在婚礼上给我重重一击。我们的感情就不值得你多一丝一毫的信任吗？原来我们的感情对你来说算什么？你有什么资格提“感情”二字？你当初选择素锦组。你就是为了穆子云，你编出各种理由来欺骗我的感情，让我去支持你。我去查过，调查穆子云跟外人勾结的证据，也是你出面作妖。你利用我的感情让我信任你，你一次次的蒙蔽我，你一次次的欺骗我，你心里从头到底，只有用我的感情去帮穆。骗我们瑞华，你居然都是这么想我的？为什么你不能提前问问我，听听我解释？我提前问你，我提前问你，让你准备更完美的骗局来骗我吗？再说我有没有选择过相信你？我有没有问过你？我们之间以后不要再有秘密，你怎么回答我的？都是我的错，你们都是错的，就只有我才是傻。你说我们的爱情就像生命树一样，枝繁叶茂，生根发芽。
你来告诉我，生根发芽的到底是爱情，还是仇恨？到底是虚伪，还是信任？高姐，我这里越来越搞不懂你，我看。你的设计跟你的人一样，只会让我觉得虚伪、恶心。子云，我们婆媳一场，有什么话，喝完茶再说吧。再好的茶，也是人走茶凉。有什么话，就快说吧。不争气，是我教此无方。你嫁到我们余家十几年了，让你受了很大的委屈。一个女人的光阴，青春就这么几年，我都给了余家。想起来，想起来，还挺可悲的。光华对你的亏欠，我一直在弥补。那次公司丢失红宝石，公司不得不转让股权，这样的事情，我都是牺牲余职，在袒护你。我觉得我一直在袒护你，我扪心自问，我没有什么对不起你的。你为什么？你为什么这么伤我的心？护着。你到底护的是什么？我们大家心里都清楚。我在余家，在瑞华兢兢业业。你的两个儿子，一个短命，一个纨绔。这么多年，如果不是我，瑞华早就撑不下去了。可是事到如今，我又得到的是什么？得到的，是你利用我十八年的青春，为你的两个孙子做嫁衣吧。我知道，你有才华，有能力，你也是瑞华的顶梁柱。可是你知道，经营一家百年老店，没有传承和创新，能经营得下去吗？我老了，你也会有这一天。瑞华是有点木气了，于直和于毅，能为瑞华创新，这不是一件很好的事情吗？我不知道他们两个能不能成才。可是有你看着，不会出事儿，我很放心的。你为什么一定要选择一条偏执的路呢？我不相信，在你的眼里，我就是个工具，是一个暂时巩固瑞华的工具。瑞华是你的。
等你的孙子长大成熟了，你就会把公司交给他。他们呢，是绝对容不下我的。子云，我们是一家人，这么多年了，难道你还不相信我们是一家人吗？我知道，你对我挺好，可是，在你的眼里，我永远都比不上你的孙子，所以，我不得不为自己着想。我现在所做的一切，都是为了维护我而做的最后的防线。在瑞华，你觉得我有机会吗？你当然有机会。可是你一直不相信，你走了这么远，而且也不想再回头了。你执意要离开瑞华，我不拦你。你要股权，不就是求财吗？我成全你，我买下你和光华的所有股份。不卖。为什么？我卖给谁，我都不会卖给你们余家的人。你儿子花天酒地，从来没有给过我幸福。你的孙子逼得我走投无路。你们余家欠我，瑞华欠我。现在，你的孙子长大了，翅膀硬了。你就用这么一点小小的利益来买脱我，来同情我，来施舍我。我告诉你，我不要。你永远都别再从我手里得到瑞华的股份。今天不是你吵了我，而是我吵了你。好好的宴会啊，弄成这个样，你们年轻人呢，就是花样多，真是看不懂的。非常抱歉，扫了各位的雅兴。于毅，今天不光是你弟弟的订婚啊，还是瑞华成立四十周年庆典，搞出这种风波，不免影响很大呀。您放心，我们已经联系了公关团队，一定会把影响降到最低的。你怎么还没走啊？好戏还没有散场，我怎么能提前离席呢？慧慧，今天的事跟你有关吗？你说实话。我原本是准备了一份小礼物，可是我还没有送出去，于志就先出手了。不亏是我高慧看上的人，关键时候下得了决心。就算没有高级，你也未必能如愿。是吗？我去看看于植。
在这里打架对谁都没有好处。他当众悔婚，我是小贤的父亲，就不能替他出口气吗？高叔，你听我说，今天是瑞华的庆典，慧慧也是瑞华的设计师，就算你不为瑞华考虑，你也该为慧慧着想，对不对？如果小杰出了什么事，我饶不了你。说说吧，该说的在台上都说过。胡闹！你们俩谁的主意？我的。我哥也是刚刚知道。好，你是英雄是吧？你翅膀硬了是不是？件事情你一个人做主，可以？你不把我放在心里，难道你不把瑞华的辫子也放在心里吗？我不能让任何人伤害瑞华的利益。行，紫云就是企图想要我们的股权，我们可以有一千种办法解决脱离危险。可是你呢？你选择了最坏的一种。你在那个场合把这件事情公布了，你知道吗？对瑞华的声誉有多？的伤害。哎，那已经消消气。于之他确实不懂事儿，但还好他发现的及时，才没有造成更大的危机。于之，快跟奶奶道歉。奶奶，如果我选择私下告诉你，你会不会像上次一样，继续放空不自由？你，于之。事关瑞华的存亡，奶奶不是徇私的人。我真没想到，你对紫云的执念这么强。我更没有想到，几年前我把你送出去，你对我的怨恨这么深。你做了这些举动。本来我们是一家人，有什么事情不可以解决的商量的？奶奶，你还当他是一家人吗？他损坏的是瑞华的利益啊！你再这样下去，你会被他利用的。最起码从今天晚上开始，我们瑞华不再担心会被自己家人背叛。我和我哥会承担起这份责任，瑞华也会有更好的明天，这难道不比一家人表面平和更好吗？我问你，你用我给你那百分之二的股权用来做什么？我要听实话，说不出口呢。于之说的都是真的，什么高利贷，什么新会议了，都是你自导自演的骗局。你千方百计的拿走我手上的百分之二，就是为了卖掉瑞华，是吗？没错，我要这百分之二的股权，就是要卖掉瑞华。这有什么不对吗？我在瑞华辛苦了这么多年，这是瑞华欠我的。那我呢？我被最信任的亲人欺骗，我又做错了什么？我不会亏待你。等我拿到的钱，不仅仅是你，还有你妈妈，都能过上最好的生活，离开这个是非的地方，这难道不好吗？最好的生活。你明知道我有多爱于之，你还是选择欺骗我，让我签下字，彻底断了我和于之的感情。都
是因为你，我欺骗了我最爱的人。我现在什么都没了。我是漂亮的，于直又何尝不是？我们两个有什么分别？他是你最爱的人，那你在他心里？他对你有没有那么一点点的爱？看看今天，他对你做的，跟我有什么分别？于志，他明明早就知道我们俩的关系，却一直不戳破，还在试探。这就是他对你坦诚、真实的表态吗？他一路算计你，表面上却一点痕迹都不露。处心积虑的，要在订婚典礼这么大的场合，当着这么多人的面羞辱你，他这是什么居心？是我骗他在先。小杰，你太善良了，你不要再自欺欺人了，好不好？他太愚直，一直都在利用我来打击我。究竟知道我们俩的关系有多久？他计划这一切，他都计划了多长时间？他是一个心机这么深沉的人，你仔细的想想，难道你不觉得有那么点点的害怕吗？啊，小杰，你想想，他如果真的这么爱你的话，他会在今天……我求你别再说了。我告诉你，今天利益摆在面前，于直他绝对会选择利益。你对他的爱情一文不值。他在事业和爱情选择了前程，那么表意你呢？你又何尝不是放弃了我？简直是太天真了，把爱情看得比什么都重要，到现在了还在替那个男人说话。你是我，太大意，我差这么一点点我就有了。我倒是觉得呀，这样也挺好的。你呀、啊，还是赶紧和那个余光华把婚离了吧，这样的婚姻，没什么可留恋的。婚我是一定要离的。不过我不会就这么走的。我穆子云是不会这么认输的。子云，你又想干什么？周维贤和余光华的股份都被我搞定了，加上我自己的百分之二，我们已经掌握了瑞华百分之四十九的股权，我还没有输。你还打算继续啊？我要把我失去的东西拿回来，输给于志。我可不甘心。现在，离拿到瑞华的控股权就差这么一点点，一定有别的突破口。你们都长大了。你们都很有主意，事情已经这样了，就这样吧，按照流程，尽快的把这些事儿解决了。于一，把对瑞华的负面影响压到最低，这是我唯一的要求。请奶奶放心，你们俩坐吧。紫云走了，他的位置需要有人接替。奶奶说的对，穆紫云走了，必须有人马上接替他的位置，以免人心散乱
，一直你接替他的位置。奶奶，我哥能力比我强，他经验也比我多，应该是他呀。我他很忙，他管着镶嵌组，而且他是公司财务总监。你自己捅的娄子，你自己负责，管好素金组，不要再让我失望了。奶奶，行了。今天我很累了，我要回家了。雨衣啊，送我回去奶奶，奶奶，我不明白，您为什么让于直来管理苏静组？我觉得这是一个非常好的决定。你们兄弟俩，一个管素静，一个管香倩，不是很好吗？奶奶，素静组在瑞华是什么地位，我们心里都清清楚楚。我作为于家第三代的长孙，研究生毕业以后。就跟着您学习管理、做生意，我的报复心是什么？您心里不会不知道吧？于之这些年一直漂泊在外面，而且他没有任何的管理经验。奶奶，您真的放心把苏静组交给他管理吗？坐吧，于一啊。你心里有委屈。是，奶奶，我知道，因为穆子云当年的事情，您一直对于直心里有所亏欠。但我们完全可以从其他方面给他更多的弥补和关心，但我们不能拿瑞华的事业当做人情来送啊。奶奶，我不是在争权夺利，我一切都是为了瑞华而考虑的。我希望奶奶用人为贤。你们两个兄弟，我一直在观察你们。你呢，做事稳当，而且有管理经验；于直呢，没有管理经验，看上去一副吊郎当的样子。可是他有创新精神，他敢于承担。紫云这一走，短期内苏金组一定会有一次动荡，香倩组就不能再出事儿了。你又是瑞华的财务总监，瑞华的稳定全靠你了。可苏金组对于瑞华的稳定更加重要啊。素金组在紫云的手里已经运作了好多年了，可是利润一年比一年低。他们再不改革，恐怕要被人超越了。这次我倒觉得是一个好机会，我来作证，让于直把你们的想法都试一试。要是成功，做事稳当，而且有管理经验。于直呢，没有管理经验，看上去一副吊郎当的样子，可是他有创新精神，他敢于承担。紫云这一走，短期内苏金组一定会有一次动荡，香倩组就不能再出事儿了。你又是瑞华的财务总监，瑞华的稳定全靠你了。可苏金组对于瑞华的稳定更加重要啊！苏金组在紫云的手里已经运作了好多年了，可是利润一年比一年低。他们再不改革，恐怕要被人超越了。这次我倒觉得是一个好机会，我来作证。让于直把你们的想法都试一试，要是成功了，他就是你的一个好帮手啊！奶奶，别说了，今天发生了很多事情，我累了，我上楼去歇一会儿。
不是仓皇之中的相遇，出现在这生命里。我本可以不怕不惧任何的失去。小心翼翼，害怕飘迷，不安的情绪，爱的止不移，太过美丽，总让人太执迷。我只想要安心，只想凝视彼此深邃。它叫做生命树，象征着希望。我们在这种境界还能看到这棵树，说明是吉祥的征兆。我一定会带你走出这片云。尝试过不再想任何关于你，参与过往的回忆。三。第一万次告诫自己停止去爱你。你还保存着这片树叶、啊？当然了，这是你送给我的第一份礼物。我当然得好好珍藏了。每一根神经是谁告诉我高姐，你把表姨当做妈妈一样，把玉芷当做要托付一辈子的爱人，可他们是怎么对待你的？一个把亲情当筹码，一个把爱情当笑话。原来。从头到尾困在局中的，只有你一个人。小杰，我知道你心里不舒服，爸爸替你出气，好吗？你带着妈妈赶紧回来，爸爸求你了。喂，高杰，品珍，告诉高海，以后都不用找我们了。再见。喂，高杰，哎，叔叔怎么办呀？是我回国以来最痛快的一天。原来我还真的担心你，没想到啊！我早就知道高杰的伪装啊，总有一天会被拆穿的。但是我没有想到是于之亲手揭穿的。<笑>这样也好，于之啊，以后再也不用上高杰的当了。这种拿感情当筹码的人，处处算计，怎么可能有好下场？哎，现在没了高杰的阻碍，你准备怎么接近于之啊？我想了一下，之前是我姿态太高了，让于之觉得难以接近。这次啊，我换个方式，一定不会让他跑掉的。你呀、啊，
，跟你小时候一模一样。想要什么东西，就不会善罢甘休的。<笑>我的乖女儿，这次妈妈一定支持你追求自己的幸福。干杯，干杯。替木子云出局，究竟是你在帮我，还是我被你利用了？记者，记者，醒醒！已经做了的事儿，借酒消愁有什么用？对啊，我事情已经结束了，我应该高兴才对呀！哎，你干什么？我应该高兴才对，来，我敬你。来，敬什么敬？敬什么敬？你怎么神经病啊！下来，笑什么样子？嗯、现在很难受是吧？你为什么做事要这么狠，还瞒着我不跟我商量？你有没有把我当哥、啊？刚才我问你，如果我提前告诉你的话，你是会赞同我，还是阻止我？我不会让你这么做的。瑞华不是你一个人的，我不会让你由着性子做事。高杰不是我爱的人吗？难道不应该我自己做决定吗？我就连上台的最后一刻，我都不知道我该怎么办，我会如何做选择？你知道你最大的问题是什么？就是你做一切事情都由着自己的性子来，都不会考虑到别人会有什么样的结果。你赶紧醒醒酒。一会儿要去苏金组去交接，谁也要谁要，反正我不要。说什么？你再说一遍。我说苏金组谁爱要谁要，我不要。你不要，谁爱要谁要。你知道有多少人兢兢业业这么多年想得到的位置却没有得到，你轻轻松松就能拿到。还随随便便就扔了，你把瑞华当什么了？你把瑞华的未来看得有到底有多重要？你的心够硬是吧？手段够狠是吧？我起来，坐好了，你给我打起精神来，马上去处理好眼前的局面，听到没有？我心。我心硬就不会对高姐再抱有任何幻想。哥，你知道吗？我到现在我都，我都希望有一个人来告诉我，你错怪他了。高姐不是你想的那个样子，你错怪他。我一想到高杰跟我嘴，我就
，别喝了。我能求求你，你别管我了吗？我们已经结束了，我已经帮你把木子云赶走了。你想喝多少喝多少，我不管你。宇智，连你声称的最爱，你都可以不动声色的撇过，冷血无情的羞辱。那我这个哥哥呢？是不是有一天？你也可以毫不留情的背弃我。到底是谁？不知道。不知道。董事长的儿子怎么来了？我们平时高高在上的穆总，也能有灰头土脸的时候，啊？<笑>有句老话怎么说来着？叫“善有善报，恶有恶报”。我就知道我儿子不简单，一眼就识破了你的阴谋，揭穿了你的真面目。要不然，瑞华差点就毁在你手上。对待你这种人，就应该当众狠狠一击。现在想来，真是痛快啊！啊！我还得好好的谢谢你那个不一般的儿子呢。我在公司这么多年做牛做马，你呢，把我当做提款机。时不常的还得陪你吵个架，打打闹闹的。是他帮了我解脱了，该痛快的人是我吧？都什么时候了，你还嘴硬？也是。你说你辛辛苦苦经营了这么多年，到头来一切成空，心里有不满和怨恨也是可以理解的。我呢，也不是一个小气的人。要不这样。只要你肯低头向我认个错，看在夫妻一场的情分上，可我可以让你走的时候体面点。怎么样？哼，面子，面子对我来说一文钱都不值。你跑到这儿来，撒泼打滚的，丢的是你们一家人的面子。不过，我倒要提醒你一句，除了我。你们余家没有人愿意替你擦屁股还债的。看在夫妻一场的份上，要不然你也求求我，我没准儿还给你点零花钱。你手上的都是瑞华的机密，走的时候一张都不能带走。还有这些，我可告诉你，走的时候手脚干净点。别把不属于你的东西给带走，我在这监督着你，明白吗？收拾完东西赶紧滚。我会把离婚协议书寄给你的，到时候别忘了签字。小徐，哎，帮我把这个处理一下，全是垃圾。哦，好。各位，谢谢你们这几年来对我的照顾。应该的。我会离开一段时间，咱们后会有期。